KPM. Didik TV KPM. Selalu kemari, Ticha. Enak senjut terkini ke? Enak saya rasa ni teri le Ticha. Adam pandu VC boleh ada kita kan? Yaitu VC ni ke? Pandu. Enak saya diri ke? VC ni? Pandu? VC ni ke? Saya. Kamu Ticha. Ida pati dah ni kita ambar ke pohon teri ingat la? Oh, indra ya padam. Ida pati dah irka boleh dah. Padat itu kisah lama. நிகல் காலத்தை சரியாக பயன்படுத்திக்கொண்டால் எதிர்காலம் நம்மை வரவேட்கும் அண்பு வணக்கம் மானவர்களே DDA TV KPM வாயிலாக தமுழ் மோலி பாடத்தில் உங்கள் அனை வரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகில்சி நான் செல்வகுமாரி செல்வராஜு ஆக மானவர்களே எல்லோரும் தயாராயிட்டீங்களா நீங்கள் படிவம் ஒன்று மானவர்களாக இருந்தால் இன்றைய பாடத்தில் நிறைய புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள போறீங்க ஒரு வேலை நீங்கள் படிவம் ஒன்று மாணவர் இல்ல படிவம் இரண்டு படிவம் மூன்று மாணவர்களாக இருந்தால் இதற்கு முன்பு கற்றுக்கொண்ட பாடத்தை இன்று மேல் பார்வை செய்து கொள்ளலாம் ஆக நீங்க தயாராயிட்டீங்க நானும் தயாராயிட்டேன் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் ஆசிரியரும் தயாராயிட்டாங்க வாங்க நம்ம ஆசிரியரை சந்திக்கலாம் வணக்கம் டீச்சர் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க டீச்சர் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் டீச்சர் ஆக ஆரம்பத்துல பந்து வைத்து விளையாடி கொண்டிருந்தேன் இன்றைக்கு அதையொட்டி தான் நம்ம பாடமும் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி இருந்தீங்க இன்றைய பாடத்திற்கு நம்ம செல்வதற்கு முன்பதாக நம்மோடு இணையும் அந்த மாணவர்கள் யார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாமா டீச்சர் நிச்சயமா பாக்கலாம் ஆக நம்மோடு இணையும் அந்த இன்று நம்மோட நான்கு மாணவர்கள் இணைய போறாங்க இல்லையா ஆக வந்துட்டாங்க முதல்ல மாணவர்களை அறிமுகப்படுத்திருங்க டீச்சர் வணக்கம் மாணவர்களே சரி முதல் மாணவி யோகாஷினி லோகநாதன் ஸ்ரீ சிரடாங் தேசிய இடைநிலை பள்ளி மாணவி இவர் படிவம் இரண்டில் பயில்கிறார் படிவம் மூன்றில் பயில்கிறார் அடுத்து சுகவானன் குணாலன் இவர் படிவம் ஒன்று மாணவன் அடுத்து டரேஷ் ஆனந்த் பாபு இவர் படிவம் மூன்று மாணவர் இறுதியாக ஷாருமதி சக்திவேலு படிவம் ஒன்று மாணவி ஆக நமக்கு இரண்டு படிவம் ஒன்று மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆக நான் சொன்னது போல படிவம் ஒன்று மாணவர்கள்னா இன்றைக்கு புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வாங்க ஆமா இரண்டு மூன்று மாணவர்கள் வந்து ஏற்கனவே கற்றுக்கொண்டவைய வந்து இன்றைக்கு மீள் பார்வை செய்து கொள்வாங்க ஆமா சரி டீச்சர் இன்றைய பாடம் வந்து எப்படி இருக்க போகுது டீச்சர் இன்றைய பாடம் சரி மாணவர்களே நீங்கள் தயாரா முதலாவது விஷயம் கேளுங்க அவங்களுக்காக ஒரு ஆடியோ இருக்கா டீச்சர் ஓகே ஏதோ ஒரு ஆடியோ வருது கேப்போம் இப்போ என்ன ஒளி கேட்டீங்க நீங்க குழந்தை சிரிக்கும் மொழி குழந்தை சிரிக்கும் மொழி ஓகே இன்னொரு ரெண்டாவது ஒரு ஒளி இருக்கிறது அதையும் கேளுங்க என்னது ஆடியோ இது என்ன ஒளி யாருக்கு தெரியும் இது என்ன ஒளி சிங்கம் கர்ஜிக்கின்றது சிங்கம் கர்ஜிக்கிறது எனக்கு டைனோசா கத்தன மாதிரி இருந்துச்சு டீச்சர் சரி மாணவர்களே அப்போ நீங்க நான்கு விதமான செயல்களை இங்க பார்த்தீங்க சரிங்களா நான்கு விதமான செயல்களை பார்த்தீர்கள் ஓகேவா அதாவது பந்து வீசுதல் புத்தகத்தை வாசித்தல் சிங்கம் கர்ஜித்தல் அப்புறம் என்னது குழந்தை 
சிரித்தல் அப்படின்னு நான்கு விஷயத்த பார்த்தோம் இந்த நான்கு விஷயங்களையும் நாம நான்கு வேலைகள்னு சொல்றோம் வேலைகளை தான் நாம என்னன்னு சொல்றோம்னா வினை சொற்கள்னு சொல்றோம் சரி அதை பத்தி போவதற்கு முன்பாக இன்றைய பாடத்தின் கற்றல் தரத்தை மாணவர்கள் நன்கு உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் சரிங்களா நம்முடைய கற்றல் தரம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐந்து புள்ளி இரண்டு புள்ளி இரண்டு குன்றிய வினை குன்றாவினை அறிந்து சரியாக பயன்படுத்துவர் சரிங்களா அடுத்து நம்முடைய நோக்கம் இந்த பாடு இறுதியில் மாணவர்கள் அடைய வேண்டிய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குன்றிய வினை குன்றாவினை அறிந்து சரியாக கூறுவர் எழுதுவர் பிறகு குன்றிய வினை குன்றா வினை வாக்கியங்களை அடையாளம் கண்டு வகைப்படுத்தி எழுதுவர் கூறுவர் பிறகு குன்றிய வினை குன்றா வினை வாக்கியங்களை நீங்கள் சுயமாக எழுதுவீர்கள் சரிங்களா இதுதான் நம்முடைய பாட நோக்கம் சரி இப்போ நாம இந்த ஒலியெல்லாம் கேட்டுட்டோம் என்ன செய்தோம் டீச்சர் ரெண்டு வேலை செய்தேன் அப்புறம் ரெண்டு ஒலியை நீங்க கேட்டீங்க அது எல்லாம் இப்போ அந்த செயல்களை இந்த மூன்று கேள்விகளை அடிப்படையாக கொண்டு நாம பார்க்கிறோம் சரிங்களா ஓகே முதல்ல நான் வந்து பந்தை வீசினேன்னு சொன்னீங்களே பாருங்க பந்த வீசின எதை வீசினேன் உங்களுக்கு விடை கிடைக்கும் எதை வீசினேன் பந்தை வீசினேன் இந்த பந்து ஒரு வாக்கியத்துல செய்யப்படு பொருளாக நிற்கிறது சரிங்களா வீசினேன் என்பது பயனிலை அதாவது அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் வினை முற்று அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே போல புத்தகம் வாசித்தேன் எதை வாசித்தேன் புத்தகம் வாசித்தேன் சரிங்களா புத்தகம் வாசித்தேன் அப்ப கர்ஜித்ததுன்னு சொன்னோம் சிங்கம் கர்ஜித்தது எதை கர்ஜித்தது அங்க செய்யப்படு பொருள் இருக்கா இல்ல ஆனா குழந்தை சிரித்ததுன்னு சொன்னோம் எதை சிரித்தது அங்க செய்யப்படு பொருள் இருக்கா இல்ல அப்போ நான்கு வேலைகள் ஒரே நேரத்துல காட்டுன ஆனா நான்குமே வினை முற்றுதான் இந்த நான்கு வினை முற்றுலையும் இரண்டுல செய்யப்படு பொருள் இருக்கு இரண்டுல செய்யப்படு பொருள் இல்ல இது ஏன் இதைத்தான் நாம இன்னைக்கு குன்றிய வினை குன்றா வினை அப்படின்னு பார்க்க போறோம் சரிங்களா இந்த குன்றிய வினை குன்றா வினை மூன்று கூறுகளோடு உள்ளடக்கியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வினை முற்ற பார்த்து தான் அது குன்றிய வினையா குன்றா வினையான்னு கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்புறம் செய்யப்படு பொருள் இருக்கிறதா இல்லையான்னு பார்க்க போறோம் அப்புறம் எதை எவற்றை யாரை என்ற கேள்விகளை கேட்டு அதற்கு விடை வந்தால் அது குன்றிய வினை விட வரலன்னா அது குன்றா வினை அப்படிங்கறத வச்சு நம்ம சொல்ல போறோம் சரிங்களா சரி அடுத்த ஸ்லைட் நம்ம போறோம் நம்ம உதாரணத்திற்கு பாக்குறோம் இப்ப இனியால் கட்டுரை எழுதினால் என்ன எழுதினால் எதை எழுதினால் கேள்வி கேட்கிறேன் வந்துச்சா இதுல முத வினை முற்ற கவனிங்க மாணவர்களே விடை முற்றியது மாணவர்களே விடை முற்றியது எழுதினால் எழுதினால் என்பது வினை முற்று சரி சரியா சரி அடுத்து பாருங்க செயப்படு பொருள் இங்க செயப்படு பொருள் எது பொருளும் இருக்கிறது அதில் வினை முற்று வைத்து செயப்படு பொருள் நமக்கு கிடைத்தது அடுத்த ஒரு வாக்கியம் பார்க்குறோம் வாகனங்கள் மெதுவாய் நகர்ந்தன இங்கே வினை முற்று நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் வினை முற்றியது நகர்ந்தன சரிங்களா ஏன்னா வினை முற்று என்றால் ஒரு செயலை காட்டுவது அப்போ நகர்ந்தன அடுத்து செயப்படு பொருள் எங்கே இருக்கிறது இங்கே யார் சொல்ல முடியும் எது செயப்படு பொருள் வாகனங்கள் வாகனங்கள் செயப்படு பொருளா இங்கே வாகனங்கள் எழுவாயாக நிற்கிறதே சரிங்களா இப்போ நம்ம இந்த குழப்பம் இங்க வருது இல்ல தவறு இல்ல இப்ப ஆசிரியர் விளக்கின பிறகு அந்த குழப்பங்கள் உங்களுக்கு தீரும் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க மரம் உயரமாக வளர்ந்தது இங்க வினை முற்றியது வளர்ந்தது அடுத்து பாருங்க செயப்படு பொருள் கேட்கிற இங்க செயப்படு பொருள் எது எது செயப்படு பொருள் மாணவர்களே இருக்கா செயப்படு பொருள் இருக்கா இல்லையா இப்பவே தெளிவாயிட்டீங்க பாருங்க நீங்க செயப்படு பொருள் இங்க இல்ல அது ஏன் ரெண்டு வாக்கியங்களுக்கு செயப்படு பொருள் இருக்கு ரெண்டு வாக்கியங்களுக்கு செயப்படு பொருள் இல்ல அப்ப அது என்னவா நம்ம பிரிச்சு காட்ட போறோம் இதுதான் நம்முடைய பாடம் சரியா சரி மாணவர்களே இதுவரை உங்களுக்கு ஏதோ புரிந்துதா வினை முற்று செயப்படு பொருள் இதுல ஏதோ உங்களுக்கு விளக்கங்கள் தேவைன்னா இன்னும் அடுத்து வரப்போற பாடங்கள்ல நாம அதை பற்றின ஒரு நீண்ட ஒரு விளக்கம் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது சரியா மாணவர்களே 
ஆக இன்னும் நீண்ட விளக்கம் காத்திருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னும் போது டீச்சர் இப்போ ஒரு சின்ன இடைவேளை தேவைப்படுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஒரு இடைவேளை எடுத்துக்கலாமா டீச்சர் ஆக மாணவர்களே ஆசிரியர் சொன்னது போல இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து விளக்குவதற்காக ஆசிரியர் வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க எங்கேயும் போயிடாதீங்க ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு பிறகு நம்ம மீண்டும் சந்திப்போம் இப்பொழுது நம்முடைய பாடத்தில் ஒரு சிறு இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைகிறோம் ஆக பாடத்தை தொடர நீங்க தயார் ஆயிட்டீங்களா வாங்க பாடத்தை தொடரலாம் ஆக டீச்சர் அடுத்தது என்ன கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் சரி மாணவர்களே நீங்க வந்து ஒரு பிரேக் போயிட்டு வரத்துக்கு முன்ன என்ன பார்த்தோம் வினைமுற்றை பார்த்தோம் செயப்படு பொருளை பார்த்தோம் இந்த செயப்படு பொருள் எது வினைமுற்று எது செயப்படு பொருள் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சாதான் நாம் அடுத்த விதைனா குன்றிய வினைனா என்ன அப்படின்னு பார்க்க முடியும் சரியா ஏன்னா நம்மளுடைய பாடம் என்ன குன்றிய வினை குன்றா வினை முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது குன்றிய வினை இங்கே பாருங்கள் வினை அப்படிங்கிற ஒரு சொல் இருக்குது வினைனாலே என்ன ஒரு செயலை காட்டுவது ஒரு நீங்கள் செய்யும் எல்லா செயல்களுமே வினை தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா ஓடுவது நடப்பது நிற்பது படிப்பது எல்லாமே செயல் சரிங்களா அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அது என்ன குன்றிய வினை குன்றியனா குறுகி விட்டது அப்படிங்கிறது பொருள்படுகிறது அப்போ அங்கே வினை அதாவது வேலை குறுகி விட்டது என்ன வேலை குறுகியது அதுதான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம சரிங்களா இப்போ குன்றிய வினைக்கான விளக்கத்தை பார்க்குறோம் குன்றிய வினை என்பது வாக்கியத்தில் செய்யப்படு பொருளை ஏற்காத வினைமுற்று நல்லா பார்த்துக்கோங்க செய்யப்படு பொருளை ஏற்காத வினைமுற்று முதக்க பார்த்தீங்கள சிங்கம் கர்ஜித்தது ஏன் இங்கே செய்யப்படு பொருள் இல்லை அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி எழுந்தது அப்போ கவனிங்க அந்த மாதிரி செய்யப்படு பொருளை ஏற்கவில்லை என்றால் அதைத்தான் நாம் குன்றிய வினை அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போ எடுத்துக்காட்டு வாக்கியங்கள் பார்க்குறோம் உமா அழுதாள் சரிங்களா எப்படி உமா அழுதாளுங்கிற வாக்கியத்தை குன்றிய வினை வாக்கியமாக கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூன்று கேள்விகளை நம்ம கேட்கணும் இந்த மூன்று கேள்விகள் நான் ஆரம்பத்திலேயே உங்களுக்கு காட்டியிருந்தேன் சரியா இந்த போகிறதுக்கு முன்பு அடுத்த வாக்கியத்தை நீங்கள் படிச்சிருங்க குமார் வேகமாக ஓடினான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் குமார் வேகமாக ஓடினான் நான் உங்களுக்கு கோடு கழித்து காட்டியிருக்கேன் பாருங்க அழுதால் ஓடினான் இந்த சொற்கள் தான் வினை முற்று அதாவது ஒரு செயலை காட்டும் சொல் அந்த வாக்கியத்தில் செயலை காட்டும் சொல் பிறகு அதுதான் பயனிலை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போ இந்த அழுதால் ஓடினான் இந்த ரெண்டு சொற்களை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போது இங்கே செய்யப்படு பொருள் எங்கே எங்கே செய்யப்படு பொருள் இருக்கிறதா தெரியல செய்யப்படு பொருள் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் வந்திருக்கோம் இப்போ நம்ம அந்த குழப்பத்தை தீர்க்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் மூன்று கேள்விகள் ஆரம்பத்தில் கொடுத்துருந்தேன் பார்த்தீங்களா எதை எவற்றை யாரை அப்படிங்கிற இந்த மூன்று கேள்வியும் நீங்கள் அந்த வாக்கியத்தோட வினை முற்றில் கேட்டு பாருங்க இப்போ முதல்ல வினை முற்று என்ன அழுதால் இப்போ என்ன சொல்கிறோம் தங்கை அல்லது உமா எதை அழுதால் எவற்றை அழுதால் யார் அழுதால் ஏதாவது ஒரு செயப்படு பொருள் அவங்களால அங்கே போட முடியுதா உமா அழுதால் எதை அழுதால் இல்லை நமக்கு கிடைக்கல செயப்படு பொருள் அப்புறம் கீழே ஓடினான் குமார் ஓடினான் மாணவன் ஓடினான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா எதை ஓடினான் எவற்றை ஓடினான் யாரை ஓடினான் கூட கிடைக்கல அப்போ அந்த வினை முற்று என்னவாகுது செயப்படு பொருள் இல்லாத வினை முற்று அப்போது செயப்படு பொருள் இல்லை பதில் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதைத்தான் நாம் குன்றிய வினை அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரியுதா மாணவர்களே சரி இதில் ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம எப்படி கூறணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செய்யப்படு பொருள் இன்றி வரும் வினை முற்று இன்றி வரும்னா இல்லாமல் வரும் வினை முற்றை என்னவென்று கூறுகிறோம் குன்றிய வினை அப்படின்னு கூறுறோம் புரியுதா மாணவர்களே சரிங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த வாக்கியத்தின் வினை முற்றில் நீங்கள் எதை எவற்றை யாரை அப்படின்னு மூன்று கேள்விகளையும் கேட்டு பாருங்க அந்த வினை முற்றுக்கு உங்களுக்கு செயப்படு பொருள் கிடைக்கல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பதில் கிடைக்கல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுதான் குன்றிய 
வினை சரி மேலும் சில எடுத்துக்காட்டு வாக்கியங்களை நாம பார்க்கலாம் முதல் வாக்கியம் பாருங்க நகைச்சுவையை கேட்டு நான் கலகலவென சிரித்தேன் இப்ப இந்த சிரித்தேன் என்பதுதான் வினை முற்று சரியா சிரித்தேன் என்பது வினை முற்று இந்த சிரித்தேனுக்கு எதை எவற்றை யாரை மூன்று கேள்வியும் கேட்டு பாருங்க எதை சிரித்தேன் எவற்றை சிரித்தேன் யாரை சிரித்தேன் நீங்க எதை சிரித்தேன்னா மாணவர்கள் நினைப்பீங்க நகைச்சுவையை கேட்டு சிரித்தேன் அப்படின்னு நினைக்கலாம் அது கிடையாது உங்கள் விடை ஒரே ஒரு சொல்லுல இருக்கணும் எதை சிரித்தேன் நகைச்சுவையை சிரித்தேன் வரலையே சரியா உட்கார்ல தானே அப்போ எதை சிரித்தேன் விடை இல்ல அப்ப அது குன்றிய வினை அடுத்த ஒரு எடுத்துக்காட்டு மரத்தில் அமர்ந்திருந்த குயில் கூவியது கூவியது வினை முற்று இப்ப இந்த வினை முற்றுக்கு எதை கூவியது அப்படின்னு கேக்குற எவற்றை கூவியது யாரை கூவியது விடை இருக்கா இல்ல சரிங்களா அப்போ இதுவும் ஒரு குன்றிய வினை வாக்கியம் பிறகு அம்மா கலைப்பில் ஆழ்ந்து உறங்கினார் எதை உறங்கினார் எவற்றை உறங்கினார் யாரை உறங்கினார் நமக்கு விடை கிடைக்கல அப்ப இதுவும் குன்றிய வினை வாக்கியம் கவனித்தீர்களா சிரித்தேன் கூவியது உறங்கினார் மூன்றுமே வினை முற்று செயலை காட்டுகிறது அதே நேரத்தில் அங்கு செயற்படு பொருள் கிடையாது அப்ப செயற்படு பொருள் இல்ல அப்படிங்கிற பட்சத்துல இது வந்து என்னவா ஆகுதுன்னா குன்றிய வினை வாக்கியங்களாக ஆகிறது சரியா இப்போ மாணவர்களுக்கான பயிற்சி நேரம் இவ்வளவு நேரம் ஆசிரியர் விளக்குனா அந்த குன்றிய வினையை பற்றிய ஒரு பயிற்சி உங்களுக்கு இருக்கிறது தயாரா மாணவர்களே சரிங்களா கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் படங்களை துணையாக கொண்டு குன்றிய வினை வாக்கியத்தை கூறுக நீங்க வாக்கியம் எனக்கு சொல்ல போறீங்க நான் கூறுகன்னு போட்டிருக்கல அப்ப நீங்க சொல்லணும் நான் உங்களுக்கு நான்கு படங்கள் காட்டுறேன் ஆ சரிங்களா நான்கு படங்கள் இருக்கின்றன இந்த படங்கள் எல்லாம் குன்றிய வினை வாக்கியங்கள் படங்கள் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஏன்னா பாருங்க ஆஹ் மீன்கள் நீந்துகின்றன அப்புறம் பாருங்க கீழே ஒரு தம்பி வந்து குதிக்கிறாரு சரியா குதித்தல் அதுவும் ஏன்னா எதை எவற்றை யாரையும் போட்டு பாருங்க குதித்தல் கிடைக்காது சரிங்களா அங்கே பதில் கிடைக்காது அப்புறம் குழந்தைகள் சிரிக்கிறார்கள் அப்புறம் இங்கே பாருங்க என்ன பறவைகள் பறக்கின்றன இப்போ இந்த நான்கு படங்கள் ஏதாவது ஒரு படத்தை தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் வாக்கியம் அமைத்து எனக்கு இப்பொழுது கூற வேண்டும் தயாரா மாணவர்களே நான் இந்த விளக்கம் கொடுத்த நேரத்திலே இந்நேரம் நீங்கள் வாக்கியங்களை எழுதியிருப்பீங்க நீங்கள் கெட்டிகார மாணவர்கள் ஆயிட்டுறேன் சரியா வாக்கியம் கேட்கலாமா யாரு முதல் வாக்கியம் சொல்ல போறது யார் முயற்சி செய்ய போறீங்க முயற்சி செய்ய போறவங்க கை தூக்கலாம் முதல் வாக்கியம் யாரும் முயற்சி செய்ய போறீங்க இந்த மீன்கள் நீந்தின யாரும் எடுத்தீங்களா வாக்கியம் தயாரிச்சிங்களா ஓகே சாருமதி சொல்லுங்க மீன்கள் கடலில் நீந்தின மீன்கள் கடலில் நீந்தின சரி சாருமதி இது குன்றிய வினை வாக்கியமா குன்றா வினை வாக்கியமா குன்றிய வினை வாக்கியம் ஏன் குன்றிய வினை சொல்றீங்க ஏன்னா வந்து எதை எவற்றை யாரை பாரு <laughs> 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 யாராவது முயற்சி செய்யலாம்னு இருக்கீங்களா அப்படி அமைதியா என்னையே பாத்தீங்கன்னா ஓகே சுகவானன் சொல்லுங்க நகைச்சுவையை கேட்டு சிறுவர்கள் கலகலவன சிரித்தனர் எப்படி சிரித்தனர் நகைச்சுவையும் <laughs> 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 சரி அடுத்து இவருக்கு ஒரு ஸ்டார் 
ஏன்னா அதுல செயப்பாட்டு பொருள் இல்லையா செயப்படு பொருள் இல்ல ஆமா எதை குதித்தான் எவற்றை குதித்தான் யாரை குதித்தான் நமக்கு விடை கிடைக்கல அப்போ இதுவும் குன்றிய வினை பாக்கியம் அவங்களுக்கு ஒரு நட்சத்திரம் கொடுப்போம் சரியான வாக்கியம் சொல்லிருக்கும் ஒரு நட்சத்திரம் வாழ்த்துகள் ஆ எடுத்துக்கிட்டாங்க பாருங்க அழகா சரி இறுதியாக அப்ப டரேஷ் தான் நமக்கு மீதம் இருக்கா டரேஷ் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இல்ல அந்த பறவை பறவை ஒட்டி தான் உங்க வாக்கியம் இருக்கணும் சொல்லுங்க டரேஷ் பறவைகள் வானில் பறந்தன பறவைகள் வானில் பறந்தன எதை பறந்தன எவற்றை பறந்தன விடை கிடைக்கவில்லை அப்போ இதுவும் குன்றிய வினை வாக்கியம் அப்ப மாணவர்களே பாருங்க இந்த நான்கு படங்களையும் நம்ம ஒன்றுபடுத்தி கூறும் பொழுது நீந்தின சிரித்தனர் குதித்தான் பறந்தன அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த நான்கு வினை முற்றுமே குன்றிய வினை வினை முற்றுகளாக இருக்கின்றன சரிங்களா ஏன்னா அங்க எதை எவற்றை யாரை அப்படிங்கிற கேள்விக்கு நமக்கு விடையில்லை செயப்படு பொருளும் இல்லை சரியா மாணவர்களே மாணவர்களே இந்த குன்றே வினை அப்படிங்கறது புரிந்து கொள்வதற்கு கடினமான ஒன்று கிடையாது எப்படி நாம புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மூன்று கேள்விதான் வாழ்க்கையே ஒரு கேள்விக்குறின்னு சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி இந்த குன்றிய வினையை புரிந்து கொள்வதற்கு நாம இந்த மூன்று கேள்விகளை கேட்டு கேட்டு பார்க்கணும் ஒரே பதில்ல விடை கிடைக்குதா ஒரே சொற்கள்ல விடை கிடைக்குதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் உங்களுடைய குன்றிய வினை இப்ப முதல்ல குழந்தை ஆஹ் சிரிக்கிற ஒளி கேட்டோம்ல சிரித்தது அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப இந்த குழந்தை சிரித்ததுன்னு வரும் பொழுது ஆஹ் உங்களுக்கு ஒரு யோசனை தோன்றிருக்கோம் சிரித்தது எதை சிரித்தது யாரை சிரித்தது இல்ல யாரை பார்த்து சிரித்ததுன்னா அம்மாவை பார்த்து சிரிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் ஆனா யாரை பார்த்து சிரித்ததுன்னு நான் கேட்கல யாரை சிரித்தது ஒரே பதில் வரணும் உங்களுக்கு ஒரே சொல்லுல ஒரு பதில் வரணும் யாரை பார்த்து சிரித்ததுன்னு நான் சொன்னேன்னா நீங்களும் அம்மாவை பார்த்து சிரித்தது அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க அப்ப குன்றிய வினைங்கிறது இல்லாம போயிடும் எல்லாத்துக்குமே குன்றிய வினை இருக்காது சரிங்களா இப்ப குன்றிய வினைன்னு எப்படி நம்ம வேறுபடுத்தி காட்டுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எதை எவற்றை யாரைக்கு ஒரே பதிலாக உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் சரியா மாணவர்களே இதை ஒட்டி எதுவும் கேள்விகள் இருக்கு அந்த குன்றிய வினையை பற்றிய விளக்கம் யார் எனக்கு திரும்ப கூற முடியும் கற்றுக் கொடுத்தது கண்டிப்பா தெளிவா உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் இப்ப மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சது அப்படின்னு விளக்க முடியும் அப்படின்னா யாருனால விளக்க முடியும் ஓகே சுகவானன் சொல்லுங்க ஒரு குன்றிய வினை வாக்கியத்தில் எதை எவற்றை யாரு என்ற கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்க இயலாது அதே போல அந்த வாக்கியத்தில் செயல்படு பொருளும் இருக்காது அவருக்கு ஒரு தம்சப் கொடுத்துருவோம் கண்டிப்பா ஏன்னா கற்றுக்கொடுத்தது சரியா புரிந்து கொண்டு சரியா பதில் அளித்திருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒரு தம்சப் வாழ்த்துகள் சுகவானனுக்கு மட்டும்தான் புரிந்ததா யோகாஷினி நீங்க சொல்லுங்க குன்றிய வினைனா என்னம்மா குன்றி வினை என்றால் செயற்பாட்டு வினை செயற்பாட்டு பொருள் இல்லாத ஒரு வாக்கியம் குன்றி வினை எனப்படும் ஆசிரியை உம் செயற்பாட்டு பொருள் சொல்லக்கூடாது நம்ம செயப்படு பொருள் சரிங்களா செயப்படு பொருள் அங்க இல்லைன்னாதான் அது குன்றிய வினைன்னு சொல்றோம் அவங்களுக்கு ஒரு தம்சாப் தம்சாப் உங்களுக்கும் ஒரு தம்சாப் வாழ்த்துகள் டரேஷ் நீங்க படிவம் மூன்று மாணவர் நீங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் குன்றிய வினைனா என்ன ஒரு நல்ல ஒரு விளக்கம் சொல்லுங்க சுகவானன் சொன்னாரு யோகாஷினி சொன்னாங்க இப்ப நீங்க சொல்லுங்க குன்றிய வினை வாக்கியத்துல எதை எவற்றை யார் என்ற கேள்விகளுக்கு விடை கிடைக்காது ஐயே விடை கிடைக்காது என்ன இருக்காது செய்யப்பட்டு பொருள் இருக்காது ஐயே செய்யப்படு பொருள் இருக்காது அவருக்கு ஒரு தம்சாப் உங்களுக்கும் ஒரு தம்சாப் சாருமதி நீங்க சொல்லுங்க சாருமதி குன்றிய வினை வாக்கியத்துல வந்து எதை எவற்றை யாரை இது மாணவர்களும் இந்த குன்றிய வினை என்பது என்ன அதற்கான விளக்கத்தை தெளிவா புரிந்திருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புறோம் ஏன்னா இதற்கு பிறகு நாம குன்றா வினைக்கு செல்ல போகிறோம் குன்றா வினைக்கு செல்லும் பொழுது குன்றிய வினை மறந்துடக் கூடாது குன்றிய வினை என்பது செயப்படு பொருள் இல்லாத ஒரு நிலை சரிங்களா அந்த வினை முற்றுல நீங்க கேள்விகள் அது எதை எவற்றை யாரேங்கிற கேள்விகள் கேட்கும் பொழுது அங்க செயப்படு பொருள் 
இருக்காது சரியா மாணவர்களே சரிங்க டீச்சர் அதாவது நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்துட்டு கேள்வி கேட்கும்போது அவங்க சரியாக பதில் சொல்கிறாங்க இல்லையா அதை வைத்தே தெரியுது அவங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்தது வந்து தெல்ல தெளிவாக புரிந்திருக்கு அப்படின்னு அங்கே ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு போயிட்டு வந்து பாடத்தை தொடரலாமா அங்கே மாணவர்களே ஆசிரியர் கற்றுக் கொடுத்தது கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் தெல்ல தெளிவாக புரிந்திருக்கும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கும் நிறைய இருக்குது இப் இது வரைக்கும் கற்றுக் கொடுத்தவையை வந்து கொஞ்சம் மீள்பார்வை செய்து பாருங்கள் ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் இப்பொழுது நம்முடைய பாடத்தில் ஒரு சிறு இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைகிறோம் ஆக ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு போயிட்டு வந்தாச்சு வாங்க இப்ப நம்ம பாடத்தை தொடரலாம் ஆக ஆசிரியை அடுத்து என்ன காத்துக்கிட்டு இருக்கு நமக்கு இடைவேளைக்கு முன்பு குன்றிய வினை படிச்சோம் அப்ப இப்ப கண்டிப்பா என்ன படிக்க போறோம் குன்றா வினை படிக்க போறோம் அது பாருங்க சொல்லுலேயே பாருங்க குன்றிய குன்றா அதுலேயே உங்களுக்கு பொருள் தெரியணும் குன்றிய என்றால் குறுகி விட்டது இருக்கும் இல்லாத மாதிரி குன்றா இல்லை குன்றா அப்படின்னா இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் குன்றா வினை அப்படி என்றால் வினை குன்றவில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் வினை தெளிவாக தெரிகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இன்னும் அதோடைய சரியான பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குன்றா வினை வாக்கியத்தில் செய்யப்படு பொருளை ஏற்று வரும் வினை முற்று வினை முற்றுனா சொன்னல ஒரு வாக்கியத்துல அந்த பயனிலை எது முற்றுப்புள்ளிக்கு பக்கத்துல ஒரு செயலை காட்டும் சொல் இருக்கும் பாருங்க அதுதான் வினை முற்று இந்த வினை முற்றுல மீண்டும் எதை எவற்றை யாரு அப்படிங்கிற கேள்விய போட்டு பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு செய்யப்படு பொருள் கிடைக்கும் செயற்படு செயற்படு பொருள் இருக்கும் இருந்தால் அது குன்றா வினை முதல் படித்தோல அது அப்படியே இப்ப நம்ம தலைகீழாக பார்க்கிறோம் அவ்வளவுதான் சரிங்களா இது இன்னும் சுலபமா நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் சரிங்களா அடுத்து போறோம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு பாக்கியத்திற்கு போறோம் அப்பா வாசித்தார் அண்ணன் வீசினான் சரிங்களா இந்த வாசித்தார் பாருங்க இதுதான் அங்க வினை முற்று வீசினான் வினை முற்று இப்போ அப்பா வாசித்தார் அண்ணன் வீசினான் அந்த மூன்று கேள்விகள் ஞாபகம் இருக்கா அந்த மூன்று கேள்விகள் திரும்ப திரும்ப இந்த குன்றிய வினை குன்றா வினைக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா நீங்க நினைக்கக்கூடாது டீச்சர் என்ன திரும்ப திரும்ப எதை எவற்றை யாரையும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்கன்னு ஆனால் அது மிகவும் முக்கியமான ஒரு கூறு அதனால நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் சரிங்களா இப்ப அப்பா வாசித்தார் பாருங்க செயற்படு பொருள் எங்க இருக்கு உனக்கு பாருங்க அப்பா வாசித்தார் செயற்படு பொருள் இருக்கா இல்லையே அப்பா எழுவாய் வாசித்தார் வினை முற்று பயனிலை இங்க இங்க இருக்கு செயற்படு பொருள் இல்லையே அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கிறீங்க தானே நம்ம இப்ப பார்ப்போம் சரி இருங்க ஓகே இங்க பாருங்க செயற்படு பொருள் இருக்கான்னு யோசிக்கிறாரு நீங்க யோசிக்கிற மாதிரி அவரும் யோசிக்கிறாரு ஓகே நாம இப்போ பார்க்கிறோம் அப்பா எதை வாசித்தார் எதை எவற்றை யாரை சொன்னல எதை வாசித்தார் நீங்களே சொல்லி பாருங்க அப்பா எதை வாசித்தார் ஏதாவது ஒண்ணு உங்களால போட முடியுது அப்பா நாளிதழ் வாசித்தார் நான் அந்த படத்துல காட்டியிருந்தேனே அப்பா கையில நாளிதழ் வச்சிருக்காரு அப்போ அப்பா நாளிதழ் வாசித்தார் நாளிதழ் என்பது இப்ப என்னவாக நிற்கிறது செய்யப்படு பொருள் அப்ப நமக்கு அந்த வாக்கியத்தில் செய்யப்படு பொருள் இருக்கிறது அதே போலதான் அண்ணன் வீசினான் அங்க படத்துல பார்த்தா ஒரு பந்த தூக்கி வீசுறாரு அண்ணன் வீசினான் எதை வீசினான் எவற்றை வீசினான் யாரை வீசினான் நமக்கு பதில் கிடைக்குது இப்ப எதை வீசினான்னு நம்ம சொல்ல முடியும் பந்தை வீசினான் சரிங்களா பந்து அங்க படத்துல இருந்துச்சே செயற்படு பொருள் தானே எவற்றை வீசினான் பந்துகளை வீசினார் பண்மையில சொல்றோம் யாரை வீசினான் யாரையோ தூக்கி சுருட்டி வீசிட்டாரு அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம்ல ஆனா மேல பாருங்க அப்பா எதை வாசித்தார் நாளிதழ் வாசித்தார் அப்பா எவற்றை வாசித்தார் நாளிதழ்களை வாசித்தார் அப்பா யாரை வாசித்தார் நம்ம சொல்ல முடியல அதுக்காக அது வந்து குன்றிய வினைக்கு போயிடும் நினைக்கிறீங்களா இல்ல நம்ம இந்த மூன்றுல ஏதாவது ஒன்றுக்கு விடை கிடைத்தால் கூட அது செயற்படு பொருள் இருக்கிறதா அர்த்தம் சரிங்களா அப்பா வாசித்தார் எதை வாசித்தார் நாளிதழ் வாசித்தார் ஓகே ஒரு விடை கிடைச்சிருச்சுல அது குன்றா வினை தான் சரிங்களா அதுக்காக அது குன்றிய வினையில் எதுவும் சேர்த்துட முடியாது நம்ம சரிங்களா இப்ப அண்ணன் எதை வீசினான் பந்தை 
வீசினால் செய்யப்படும் பொருள் இருக்கிறது ஆக பதில் உண்டு ஆகவே அது என்ன வாக்கியம் குன்றா வினை அப்போ ஒரு வாக்கியம் அல்லது வினை முற்றுல நீங்க எதை எவற்றை யாரை அப்படிங்கிறத மூன்று கேள்வியும் கேட்டு உங்களுக்கு பதில் கிடைத்தால் அது குன்றா வினை சரிங்களா மொத்தமா உங்களை சுருக்கி கூறணும்னா வாக்கியத்தில் வரும் வினை முற்று எதை எவற்றை யாரை என்ற கேள்விகளுக்கு விடை வந்தால் அது குன்றா வினை அது வினை முழுமையாக தெரிகிறது உங்களால் அந்த அந்த வினையை முழுமையாக தெரிகிறது ஆரம்பத்தில் ஆசிரியர் வந்து புத்தகம் படிக்கிறேன்னு சொன்னேன் வாசிச்சுட்டு இருந்தேன் நீங்க தான் சொன்னீங்க ஆசிரியர் என்ன பண்றேன்னு கேட்டப்போ வாசிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க எதை வாசிக்கிறேன் புத்தகத்தை வாசிக்கிறேன் அப்புறம் அந்த பந்தை வந்து நான் தூக்கி போட்டு வீசி விளையாடி கொண்டிருந்தேன் எதை வீசினேன் பந்தை வீசினேன் உங்களுக்கு ஒரு செயல்படு பொருள் கிடைத்தது தானே அப்ப அது குன்றா வினை இன்னும் சில எடுத்துக்காட்டுகளை நாம பார்க்கலாம் கரிகால சோழன் கல்லணையை கட்டினான் கட்டினான்கிற சொல்லுக்கு நான் கோடு போட்டிருக்கேன் எதை கட்டினான் விலை கிடைச்சதா மாணவர்கள் யாரும் சொல்ல முடியுதா கரிகால சோழன் எதை கட்டினான் கல்லணையை கட்டினான் இப்ப இங்க கல்லணை எதுவாக இருக்கிறது செயப்படு பொருளாக இருக்கிறது சரிங்களா கரு கரிகாலன் என்பது கரிகால சோழன் என்பது எழுவாய் பயனிலை அதாவது வினை முற்று என்பது கட்டினான் இங்க கல்லணையே என்பதுதான் நமக்கு என்ன செய்யப்படும் பொருள் அடுத்து பாருங்க ஆசிரியர் பாரியை பாராட்டினார் யாரை பாராட்டி இங்க எதை எவற்றைக்கு நாம சொல்ல முடியல ஆனா யாரை அப்படிங்கிற கேள்வியை பாருங்க யாரை பாராட்டினார் யாரை பாராட்டினார் பாரியை பாரி ஆஹ் மாணவர் சொல்லிட்டாங்க பாருங்க பாரியை பாராட்டினார் அப்ப பாரியை பாராட்டினால யாரைங்கிற கேள்விக்கு நமக்கு விடை கிடைச்சிச்சு அப்ப இதுவும் குன்றா வினை அடுத்து அமுதன் கொன்றை வேந்தனை ஒப்புவித்தான் எதை ஒப்புவித்தான் கொன்றை வேந்தனை ஒப்புவித்தான் அப்ப இதுவும் குன்றாவினை வாக்கியம் சரியா மாணவர்களே குன்றாவினை வாக்கியம் மிகவும் சுலபமானது ஆனா இந்த குன்றாவினையில இன்னொரு அஹ் விஷயம் இருக்கிறது மாணவர்கள் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது சில வாக்கியங்கள்ல செயப்படு பொருள் தெளிவாக இருக்கும் சில வாக்கியங்கள்ல செயப்படு பொருள் இருக்கும் ஆனா இருக்காது எப்படின்னு கேக்குறீங்களா இருக்கும் ஆனால் மறைந்து இருக்கும் அந்த வாக்கியத்துல செயப்படு பொருள் எழுதி இருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் உங்களால் எதையாவது போட முடியும் இங்க பாருங்க கரிகால சோழன் கல்லணையை கட்டினால் எழுதுனா அங்க செயப்படு பொருள் உங்களுக்கு தெளிவா தெரியுது ஆனா இதுல பாருங்க கரிகால சோழன் கட்டினான் அவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன் கல்லணைங்க சொல்ல சொல்லு வந்து அங்க இல்ல சரிங்களா அப்போ ஆனா நீங்க அந்த கல்லணைக்கு பதில் வேற ஏதாவது நீங்க போட முடியுதா அரண்மனை கட்டினான் ஆஹ் வேற என்ன கட்டுவாரு தோட்டப்புறத்தை கட்டினான் ஏதோ ஒரு வருது கட்டினார் எதையோ கட்டினார் உங்களால் சொல்ல முடியுதா இல்லையா அதுவும் குன்றா வினைதான் இதுக்கு இன்னும் மேலும் சில எடுத்துக்காட்டுகள் நம்ம இங்க பார்த்திருக்கோம் பாருங்க கம்பன் அழைத்தார் யாரை அழைத்தார் யாரா வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனா அழைத்தார் என்பது இங்க என்னவா இருக்கிறதுன்னா குன்றா வினையாகவே இருக்கிறது அதே போல வாணி மீட்டினால் எதை மீட்டினால் வினையாக இருக்கலாம் யாழாக இருக்கலாம் சரிங்களா ஆனா மீட்டினால் என்பது குன்றா வினை ஏன் குன்றா வினை செயப்படு பொருள் நம்மளால் அங்கே போட முடிகிறது அந்த வாக்கியத்தில் இல்லாவிட்டாலும் நம்மளால் சொந்தமாக போட முடியுது பாருங்க அதுவும் குன்றா வினை வாக்கியம் தான் அப்பா கழுவினார் அம்மா கழுவினார் எதை கழுவினார் வீட்டை கழுவுவாங்க அறைகள்லாம் கழுவுவாங்க பாத்திரங்களை கழுவுவாங்க சரிங்களா அப்போ இதுவும் ஒரு குன்றா வினை வாக்கியங்கள் தான் புரியுதா மாணவர்களே ஏன்னா இதை நீங்கள் நான் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான் அடுத்து நாம் பயிற்சிகள் செய்வதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் சரி நமக்கு பயிற்சி ஆரம்பிச்சிருச்சு எல்லாம் தயாராக இருக்கீங்களா கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் படங்களை துணையாக கொண்டு குன்றா வினை வாக்கியத்தை நீங்கள் மீண்டும் கூற வேண்டும் முதல் நீங்க சொன்ன வாக்கியம் குன்றிய வினை வாக்கியம் இப்போ நீங்க சொல்ல போற வாக்கியம் குன்றா வினை வாக்கியம் சரிங்களா ஓகே நான்கு படங்கள் இருக்கின்றன மீண்டும் மாணவர்கள் ஆளுக்கு ஒரு படங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு நீங்க கெட்டிக்கார மாணவர்கள் இந்நேரத்துக்கு வாக்கியத்தை எழுத ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க சரிங்களா கூப்பிடலாமா ஆசிரியர் அழைக்கிட்டுமா உங்கள யாரு முயற்சி செய்ய போறீங்க யாரு முதல் படத்திற்கு முயற்சி செய்ய போறீங்களா ரொம்ப சுலபமான ஒரு படம் ஆஹ் சாருமதி கை உயர்த்திருக்காங்க சொல்லுங்க சாருமதி வாணி மேடையில் பாட்டு பாடினால் வாணி மேடையில் பாட்டு பாடினால் சாருமதி இது ஏன் நீங்க குன்றா வினைனு சொல்றீங்க எனக்கு தெரியல சொல்லுங்க பார்ப்போம் 
பாடினால் என்பது வினைமுற்று இங்க செய்யப்படு பொருள் இங்க பாட்டு பாட்டு ஆ பாட்டு என்பதுதான் இங்கு செய்யப்படு பொருளாக நிற்கிறது நன்றி சாருமதி சாருமதிக்கு மீண்டும் ஒரு நட்சத்திரத்தை கொடுத்து விடுவோம் வாழ்த்துக்கள் சாருமதி அடுத்து இன்னமும் ரெண்டு பேர் ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்களே என்ன நடக்குதுங்க இது யாரு கண்டுபிடிச்சு வாக்கியம் சொல்ல முடியும் கை உயர்த்துங்க ஆ டரேஷ் கை உயர்த்திருக்கார் சொல்லுங்க டரேஷ் கபிலன் தம்பியை துரத்தினான் கபிலன் தம்பியை துரத்திரோ துரத்துகிறாரா விரட்டி பிடிக்கிறார் விரட்டி பிடிக்கிறாரு துரத்துறாரு சரி இங்க செய்யப்படு பொருள் எங்கயா இருக்கிறது தம்பியை தம்பி தம்பி தான் இங்க செய்யப்படு பொருள் அது கபிலன் தம்பியை துரத்தினான் துரத்தினான்கிற வினை முற்றுல எதை எவற்றை யாரைக்கு நம்ம பதில் கேட்கிறோம் நமக்கு தம்பிங்கிற விடை கிடைக்கிறது சரி அடுத்து என்னமோ டைரி என்னமோ எழுதிட்டு இருக்காங்க என்னது அது யார் சொல்ல முடியும் வாக்கிய ஆஹ் யோகா சொல்லுங்கம்மா தம்பி புத்தகத்தில் பாடம் எழுதினான் தம்பி புத்தகத்தில் பாடம் எழுதினான் சரி இங்க வினை முற்று எது யோகாஷினி வினை முற்று பாடம் எழுதினான் 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 என்பது வினை முற்று சரி இங்க செய்யப்படு பொருள் எது பாடம் பாடம் சாமா எழுதினான்கு நாம எதை எவற்றை யாரேன்னு கேட்கிறோம் எதை எழுதினான் பாடம் எழுதினான் அப்படின்னு விடை கிடைச்சிருச்சு அப்ப இது என்ன வாக்கியம் நம்ம சொல்றோம் யோகாஷினி குன்றா வினை வாக்கிய சொல் வந்து நீங்க தெளிவா சொல்லணும் குன்றிய வினை குன்றா வினை அப்படின்னு சரி அப்ப இறுதியா மீண்டும் டரேஷ்க்கு நமக்கு டரேஷ் சொல்லிட்டாரு சுகமானனுக்கு இப்ப வந்து ஆப்ஷன் இல்ல ஒண்ணு தான் இருக்கிறது அந்த படத்தை நீங்க சொல்லணும் பதில் கூறிய மாணவர்களுக்கு நம்ம மறந்துட்டோம் இருவர் வந்து சரியா பதில் கூறினீங்க அதனால உங்க இருவருக்கும் ஆளுக்கு ஒரு நட்சத்திரம் ஆளுக்கு ஒரு நட்சத்திரம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் சரி இப்போ சுகமான உங்களுக்கு நட்சத்திரம் வேணும்னா நீங்க ஒரு வாக்கியம் சொல்லணும் செயப்படு பொருள் இருக்கு எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க அங்க செயப்படு பொருள் இருக்குன்னு பந்து ஏன்னா நான் கேள்வி கேக்குறேன் எதை எரிந்தான் பந்தை எறிந்தான் அப்ப ஏதோ இந்த மூன்றுல ஏதோ ஒரு கேள்விக்கு உங்களுக்கு விடை கிடைக்குது தானே அப்போ அதை என்னன்னு சொல்றோம் நம்ம என்ன வாக்கியம் சொல்லுவோம் குன்றா வினை வாக்கியம் சரி மாணவர்களே இப்ப உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஆஹ் ஒரு தே ஒரு சோதனை மாதிரி வைக்கட்டுமா ஆஹ் உங்களுக்கு டீச்சர் வந்து ஒரு ஒரு நிமிடம் குடுக்கறேன் ஒரு மூன்று குன்றா வினை வாக்கியம் எழுதுங்க பார்ப்போம் எழுதி உங்களுடைய ஸ்கிரீன்ல காட்டுங்க பார்க்கலாம் நம்முடைய மாணவர்கள் கெட்டிக்கார மாணவர்கள் இந்த படங்கள் இல்லாத வாக்கியங்கள் கூட ரொம்ப சுலபமா ஒருவருன்னு எழுதிடுவாங்க வகுப்புலயும் சரி இந்த மாணவர்கள் மட்டுமல்ல வீட்டில் அமர்ந்திருக்கும் மாணவர்கள் கூட நீங்கள் புத்தகங்களை எடுத்து குன்றாவினை வாக்கியங்களை எழுதி பயிற்சி பண்ணி உங்க ஆசிரியர்களிடம் காட்டி கூட நீங்க கேட்கலாம் இது குன்றாவினை வாக்கியமா சரியா நீங்க தாராளமா கேட்கலாம் ஆமா இப்ப இந்த பயிற்சி வந்து நம்மோடு இணைந்திருக்கும் அந்த நான்கு மாணவர்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நீங்களும் எங்களோட இணைந்திருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்களும் இப்போ உடனே ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து ஆசிரியர் சொன்னது போல ஒரு மூன்று குன்றாவினை வாக்கியம் எழுதுங்க இப்ப ஆசிரியர் வந்து அவங்களோட வாக்கியங்களை சரி பார்க்கும் பொழுது நீங்க எழுதின வாக்கியமும் சரியா இருக்கா அப்படின்றது உங்களால ஓரளவுக்கு வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் கணிக்க முடியும் ஹம் சரி மாணவர்கள் எழுதிருப்பீங்க நம்புறேன் டரேஷ் நீங்க சொல்லுங்க ஐயா உங்களுடைய வாக்கியங்களில் மூன்று வாக்கியங்களை ஒன்று முதல்ல காட்டுங்க நீங்க எழுதிட்டீங்களா பார்க்கலாம் பாத்தீங்களா இவ்வளவு தெளிவா எழுதியிருக்காரு கபிலன் அழகான பெண் உருவத்தை வரைந்தான் எதை வரைந்தான் உருவத்தை வரைந்தான் சரியானது அவருக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுத்துருவோம் நம்ம உங்களுக்கு தம்ஸ் அப் டரேஷ் யோகி யோகா யோகாஷினி உங்களுடைய எழுத்து பயிற்சியை காட்டுங்க பார்க்கலாம் தங்கை புத்தகம் வாசித்தால் எதை வாசித்தால் புத்தகம் வாசித்தால் பந்தை பிடித்தான் எதை பிடித்தான் பந்தை பிடித்தான் பிறகு என்ன அது அம்மா துணியை துவைத்தார் எதை துவைத்தார் துணியை துவைத்தார் மூன்றுமே குன்றாவினை வாக்கை அருமையான வாக்கை அவருக்கு உங்களுக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கும் ஒரு தம்ஸ் அப் வாழ்த்துகள் சுகவானன் உங்களுடைய வாக்கியத்தை காட்டுங்கள் பார்க்கலாம் கபிலன் பானையை கழுவினான் ஓ அவர் செய்வதோ பானையை கழுவினான் எதை கழுவினான் பானையை கழுவினான் அக்கால் வீட்டை துடைத்தால் எதை துடைத்தால் வீட்டை துடைத்தால் அமுதா வீணையை மீட்டினாள் எதை மீட்டினால் 
வீணையை மீட்டினால் பதில் கிடைக்கிது இதுவும் மூன்று குன்றா வினை வாக்கியங்கள் இவருக்கு ஒரு வாழ்த்துகள் அடுத்து சாருமதி நீங்க காட்டுங்க பாப்பா உங்க வாக்கியங்களை போதித்தார் ஓ ஆசிரியர் பாடம் எனக்கான வாக்கியம் உங்களுக்காக ஆசிரியர் பாடம் போதித்தார் எதை போதித்தார் பாடம் போதித்தார் நந்தினி மேடையில் பாடினாள் எதை பாடினால் பாட்டை பாடினாள் அங்க இல்ல இவங்க இவங்க மட்டும்தான் இந்த குன்றாவினை வாக்கியத்தை மயக்க நிலையை பயன்படுத்தி இருக்காங்க நன்றி மாணவி நல்ல மாணவி அடுத்து பூனை எலியை துரத்தியது எதை துரத்தியது எலியை துரத்தியது ஆக மொத்தத்தில் சாறு மதிக்கும் ஒரு தம்சாப் அருமையான ஒரு தம்சாப் வாழ்த்துகள் சரியா மாணவர்களே மொத்தத்தில் இந்த குன்றாவினை பகுதியையும் நீங்கள் நன்கு தெரி தெளிவாக தெரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நான் பெரிதோ நம்புகிறேன் சரியா மாணவர்களே ஏன்னா அடுத்து வரும் இடைவேளைக்கு பிறகு நாம் பார்க்க போவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குன்றிய வினை வாக்கியத்தையும் குன்றா வினை வாக்கியத்தையும் நாம் வேறுபடுத்தி வகைப்படுத்தி பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்பாக நீங்கள் இந்த குன்றிய வினையும் குன்றா வினைனா என்ன குன்றிய வினைனா என்ன என்பதை தெளிவாக தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் சரியா இப்பொழுது மாணவர்கள் நால்வரும் இதுவரை நீங்கள் கற்றதை அதாவது குன்றா வினை பற்றி நீங்கள் கற்றதை முன்பு சொன்னது போலவே குன்றிய வினைக்கு எப்படி நீங்க ஒரு இறுதி முடிவு சொன்னீங்களோ அதே போல உங்களுக்கு என்ன புரிந்தது இந்த குன்றா வினையில என்ன புரிந்தது என்பதை நீங்கள் ஒருவர் ஒருவராக எனக்கு கூற வேண்டும் தயாராமானவர்களே நம்ம யோகாசினிலையும் தொடங்குவோம் யோகாசினி சொல்லுங்க குன்றா வினையில் வந்து எப்பவுமே எதை எவற்றை யாவை என்ற கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைக்கும் ஆசிரியை பதில் கிடைக்கும் செயற்படல் பொருள் இருக்குமா இருக்காதா செயற்படு பொருள் இருக்கும் இருக்கும் சரி சுகவானன் சொல்லுங்க குன்றிய வினை வாக்கியத்தில் எதை எவற்றை யாரை என்ற மூன்று கேள்விக்கு ஒரு கேள்விக்கு பதில் கிடைத்தால் அந்த வாக்கியம் குன்றா வினை வாக்கியம் குன்றா வினை வாக்கியம் அந்த பதில் என்பது என்னவாக இருக்கிறது இங்கே செயப்படு பொருளாக இருக்கிறது ஆக குன்றா வினை வாக்கியத்துக்கு செயற்படு பொருள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றீங்க சரியா அடுத்து சாருமதி சொல்லுங்க பார்ப்போம் உங்களுக்கு என்ன புரிந்ததுமா குன்றா வினை வாக்கியத்தை பத்தி குன்றா வினை வாக்கியத்தில் செயப்படு பொருளும் வினை முற்றும் இருக்கும் ஆ குன்றா வினை வாக்கியத்தில் செயப்படு பொருள் இருக்கும் வினை முற்று எல்லா வாக்கியங்களும் இருக்கும் அந்த வினை முற்ற வைத்து தான் நாம குன்றா வினையா குன்றை வினைன்னு செய்ய பார்க்க போறோம் அது செயப்படு பொருள் இருக்கா இல்லையா என்பதா நம்முடைய கேள்வி இப்பொழுது சரியா இப்போ மொத்த சாருமதி தயாரித்த அனைத்து வாக்கியங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா செயப்படு பொருள் இருந்தது அப்ப அதுவும் குன்றா வினை வாக்கியங்கள் அடுத்து இறுதியா டரே சொல்லுங்க பார்ப்போம் எதை எவற்றை யாரு என்ற கேள்விகளுக்கு குன்றா வினை வாக்கியத்துல பதில் கிடைக்கும் மையை பதில் கிடைக்கும் அப்படிதானே சொல்ல வரீங்க சரி சரி மாணவர்கள் அப்போ இந்த நான்கு மாணவர்கள் சேர்த்து ஒரு பெரிய தம்சாப் கொடுத்துருங்க இரண்டு கையிலி கொடுக்கறேன் தம்சாப் வாழ்த்துகள் சரியா பதில் சொல்லிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் மாணவர்களே ஆக மொத்தத்தில் இந்த குன்றிய வினையும் குன்றா வினையும் முழுமையாக நீங்கள் உங்க மனதில் பதிய வைத்துக் கொண்டீர்கள் என்பது எனக்கு பெரிதும் நம்பிக்கை இருக்கிறது அதே போல வீட்டில் இருக்கும் மாணவர்களும் இந்த குன்றிய வினை குன்றா வினை இரண்டையும் வேறுபடுத்தி காட்டுவதற்கு நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் மீண்டும் எதை எவற்றை யாரை அப்படிங்கிறது மூன்று கேள்வியும் வினை முற்றில் கேட்டு பாருங்கள் சரிங்களா முதல்ல ஓடினான்கிற வினை முற்றுக்கு எதை எவற்றை யாரை கேட்டு பார்த்தோம் விட இல்லை அப்போ அது குன்றிய வினைன்னு சொன்னோம் இப்போ வாசித்தான் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு வினை முற்றுக்கு எதை எவற்றை யாரை போட்டு பார்த்தோம் நமக்கு ஒரு செயற்படு பொருள் கிடைத்தது ஆக அது குன்றா வினை புரிந்துதா மாணவர்களே நம்ம அடுத்து போக போகிறது வாக்கியங்களை வகைப்படுத்தி காட்ட போறோம் நீங்க தான் செய்ய போறீங்க எது குன்றிய வினை எது குன்றா வினை சரியா மாணவர்களே ஆக டீச்சர் நான் கற்று நீங்க கற்றுக் கொடுத்தது வந்து மாணவர்கள் தெல்ல தெளிவா புரிந்து கொண்டாங்க அப்படின்ற ஒரு நிம்மதியோடு ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு போயிட்டு வந்துருவோமா போயிட்டு வந்துடும் ஆக மாணவர்கள் வந்து ஆசிரியர் கேட்ட கேள்விக்கு தெல்ல தெளிவா பதில் சொன்னீங்க அதுல இருந்தே வந்து ஆசிரியர் கற்றுக் கொடுத்தது உங்களுக்கு நல்லா புரிந்திருக்கு அப்படின்னு எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியுது அதனால இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு இடைவேளைக்கு போயிட்டு வந்துருவோம் நம்முடைய பாடத்தில் ஒரு சிறு இடைவேளை
ഡി ടി വി കെ പി എം ഇടവേളയ്ക്ക് പിറകെ മീണ്ടും ഇണയ്കിറോം ആകെ പാടത്തെ തുടർലാമാ വാങ്ക ആശ്രീര കേപ്പോ ആകെ ടീച്ചർ തുടർന്നു അടുത്തത് എന്ന കട്ടുക്കുള്ള പോകറോ சரி ഇതുവരെക്കും കട്ടുകൊണ്ടോ ഇപ്പോ കട്ടുകൊണ്ടത് പൈച്ചിക്ക് കൊണ്ടുവാ പൈച്ചി നേരം ഓക്കേ ആ പൈച്ചി ഒരു ചിന്ന വലയട്ട് മാറി ഇപ്പോമാ ഇപ്പോ നമ്മ അക്കാ എന്നാ பண்ணுவாங்கனா அந்த கோத்தால வந்து பாத்தீங்கனா உங்க மனிதர்கள் உங்க அனைவருடைய பெயரும் உள்ள இருக்குது ஓகே சரிங்களா वाकते <laughs> मुगिलेट சரியா இது ரொம்ப குறைவு தான் இப்பலாம் மானவர்கள் பாடநூல் எடுத்துட்டு வராங்க இப்போ டரே சொல்லுங்க இந்த வாக்கியம் குன்றிய வினையா குன்றா வினையா குன்றா வினை குன்றா வினை எப்படி சொல்றீங்க இது குன்றா வினைனே ஆசிரியை யாரை திட்டினார் யாரை திட்டினார் ஓ முகிலனை திட்டினார் அப்படினு சொல்றீங்க சரி அக்கா அவர் வந்து திட்டினார் என்பது என்ன வாக்கியம் சொன்னீங்க குன்றிய வினையா குன்றா வினையா उपाशिनी <laughs> योगाशिनी யாரை குறைத்தது எவற்றை குறைத்தது இங்க என்பதற்கு ஒரே பதில நமக்கு விடை கிடைக்கல சரிங்களா அப்ப குறைத்தது என்பது குன்றிய வினைக்கு கீழ போயிருச்சுமா சரியா இருந்தால அவங்களுக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுத்துறோம் பங்கு எடுத்து முயற்சிக்கு வந்து தம்ஸ் அப் தம்ஸ் அப் சரியா அடுத்து அடுத்த வாக்கியம் பார்க்கலாம் அடுத்து யாரு சாருமதி சாருமதி உங்களுக்கான மூன்றாவது வாக்கியம் சாருமதி பாருங்க मूं मुंड्राम इन वेरी गुड ये ट्रीनार इन बदे बाल्टिकल चारु मधी सरियान बदे चारु मधी के ओरे नच्छतीरम ये ट्रीनार इन बदे कुंड्रा विने आड़त आड़त नान गावद यार पार कपोरो ओके नान गावद यार सुगवानन सुगवानन उंगल काना वाक्यम मालर बुली युरुटील मराइंडाल ये द कुंड्रे विने या कुंड्रा विने या मरीता 
உங்களுக்கான வாக்கியம் கண்ணகி துயரத்தில் அழுதாள் இப்ப சொல்லுங்க இது குன்றிய வினையா குன்றா வினையா குன்றிய வினையே குன்றிய வினையே குன்றிய வினை இதை எவற்றை யாரை என்ற கேள்விக்கு பதில் கிடைக்கல பாத்துருவோம் ஆமாம் அழுதால் என்பது குன்றிய வினை சரியான பதில் அவருக்கு ஒரு ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க மீண்டும் சாருமதி 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 சொல்லுங்க மாணவர்கள் முகக்கவரி அணிந்தனர் இது என்னது குன்றிய வினையா குன்றா வினையா மாணவர்களே பாருங்க குன்றிய வினை குன்றா வினை நமக்கு கிடைத்து விட்டது சரியா மாணவர்களே இது உங்களுக்கு ஒரு சிறிய பயிற்சி தான் இந்த மாதிரி நிறைய பயிற்சிகள் வகுப்பறையில உங்க ஆசிரியர்கள் நிறைய தயார் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் நீங்க பங்கு எடுத்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒட்டு மொத்த பார்வையில நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த குன்றிய வினை குன்றா வினை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குன்றிய வினை என்பது செயற்படு பொருளை ஏற்காது பிறகு எதை எவற்றை யாரு என்ற கேள்விகளுக்கு விடை கிடைக்காது அதே நேரத்தில் குன்றா வினை என்று பார்க்கும் பொழுது செயற்படு பொருளை ஏற்கும் எதை எவற்றை யாரு என்ற கேள்விகளுக்கும் விடை கிடைக்கும் சரியா மாணவர்களே ஆக ஆசிரியை இன்றைக்கு வந்து இந்த குன்றிய வினை குன்றா வினை அப்படின்னு நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தீங்க இன்றைய பாடத்தின் சுருக்கம் நீங்களே சொல்லிடுங்க டீச்சர் இன்றைய பாடம் ஒட்டுமொத்த சுருக்கம் எப்படி இருந்தது ஒட்டுமொத்த பாடம் இந்த குன்றிய வினை குன்றா வினை என்பது வினை சொற்களில் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று மாணவர்கள் இதை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த வினை முற்றை வைத்து எதை எவற்றை யார் இந்த கேள்விகளுக்கு விடைகளை கேட்டு கேட்டு அவர்கள் அதுக்கு விடை கிடைத்தால் குன்றிய வினை என்றும் விடை கிடை விடை கிடைத்தால் குன்றா வினை என்றும் விடை கிடைத்தால் குன்றிய வினை என்றும் வகைப்படுத்தி தெரிந்து கொள்ள அதோடு இன்றைய பாடத்தின் மதிப்பீடு மற்றும் மாணவர்களின் பங்களிப்பு பற்றியும் சொல்லுங்க ஆசிரியர் மாணவர்கள் கெட்டிக்கார மாணவர்கள் நான் ரொம்ப நம்புறேன் வீட்டில் இருக்கிற மாணவர்கள் இந்நேரத்துக்கு இதை வந்து பயிற்சி செய்து செய்வீர்கள் அதே நேரத்தில் என்னுடைய என்னுடன் கலந்து கொண்ட மாணவர்களும் மிகவும் சிறப்பாக பங்கெடுத்து எனக்கு முழு ஒத்துழைப்பையும் வழங்கினீர்கள் மிக்க நன்றி மாணவர்களே ஆக டீச்சர் இன்னும் நான் அவங்க நிறைய பாடங்கள் வந்து இந்த இதையொட்டிய வந்து அவங்க பயிற்சிகள் செய்யணும் அப்படின்னா எங்கே போய் அந்த பாடங்களை செய்யலாம் அவங்க நீங்கள் வந்து நம்முடைய சும்பர்கு அப்படிங்கிற அந்த வலைத்தளத்திற்கு சென்றீர்கள் என்றால் இன்னும் நிறைய பயிற்சிகள் அங்கு உங்களுக்கு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதை நீங்கள் உங்களுடைய பயிற்சியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் சரிங்க டீச்சாக இன்று நம்மோடு இணைந்த நம்ம நான்கு மாணவர்களுக்கும் நன்றி சொல்லிடுவோம் மாணவர்களே நன்றி இன்று இணைந்து எங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒத்துழைப்பு கொடுத்தீங்க மிக்க நன்றி ஆக ஆசிரியர் உங்களுக்கும் வந்து கண்டிப்பாக நன்றி சொல்லி ஆக வேண்டும் ஏன்னா இன்றைக்கு மாணவர்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் இந்த குன்றிய வினை குன்றா வினையை பற்றி தெல்ல தெளிவாக விளக்கி சொன்னீங்க நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்தது மாணவர்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக புரிந்திருக்கும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு வந்து கற்றுக் கொடுத்தமைக்கு மிக்க நன்றி ஆசிரியர் நன்றி ஆக மாணவர்களே ஆக இதுதான் இன்றைய பாடம் இன்றைய பாடம் உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக புரிந்திருக்கும் இன்று இன்று கற்றுக்கொண்டது உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய சோதனையில் நிறைய உதவியாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நான் செல்வகுமாரி செல்வராஜ் நன்றி வணக்கம்